நம்ம வீடியோவில் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம் யூசிங் யூவி மெத்தட் பற்றி பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் இன்ஜினியர்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கிரியேட் ஆகக்கூடிய பெல்லைக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஓகே டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம் கண்டினியூஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்க்காதவங்க கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு லிங்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் நான் கார்ட் கொடுக்குறேன் அதையும் வந்து கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே சார் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம் பார்ட் டூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு க்ளோஸ்டு லூப் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அந்த வேல்யூஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் அப்படி தானே ஸோ அதுலேருந்து நம்ம கண்டினியூஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் டேபிளில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இதுக்கப்புறமாவும் நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மளோட ப்ராப்ளத்து இது சேம் ஸ்டெப்ஸை வந்து ரிப்பீட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அகெயின் இப்போ நீங்கள் வந்து யூ ஒன் யூ டூ யூ த்ரீ வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் புதுசாக கண்டுபிடிச்சி வச்சுருப்பீங்க அப்படி தானே கண்டுபிடிச்சி தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தீங்க பெனால்ட்டி ஃபைன் பண்ணி அந்த பெனால்ட்டியில் ஹையஸ்ட் பாசிட்டிவ் வேல்யூ எடுத்து அந்த பாசிட்டிவ் வேல்யூலேருந்து உங்களோட லூப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அல்டர்னேட்டிவாக பாசிட்டிவ் அண்ட் மைனஸ் கொடுத்து அதில் வந்து மைனஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூஸ் மட்டும் பார்த்து அந்த வேல்யூஸில் மினிமம் வேல்யூ சூஸ் பண்ணி அதை வந்து ரிமைனிங் வேல்யூஸ் கூட சப்ராக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணியிருப்பீங்க இங்கே எழுதியிருப்பீங்க அப்படி தானே இதுக்கப்புறமா திருப்பி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த யூ ஒன் யூ டூ யூ த்ரீ வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் ஃபைன் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதை எப்படி ஃபைன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இனிஷியலாக யூ ஒன்க்கு வந்து ஜீரோனு அசிம் பண்ண சொல்லணும் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஹைட்ரேஷன் மாதிரி தான் இது எல்லாமே ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் முடிச்சு செகண்ட் ஹைட்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸோ ஒவ்வொரு ஹைட்ரேஷன் சமயமும் ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக யூ ஒன்க்கு ஜீரோ தான் ஓகேவா ஸோ இஏ ப்ளஸ் விஜே ஈக்குவல் டு சிஐஜே இந்த ஃபார்முலா வந்து எந்த செல்ஸ்க்கெலாம் அலக்கே எந்த செல்ஸ்க்கெலாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட அலக்கேட்டட் செல்ஸுக்கு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அலக்கேட்டட் செல்ஸ் எதெல்லாம்னு ப்ரீவியஸ் டேபிள் பார்த்து ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் டேபிளில் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் செகண்ட் செல் வந்து அலக்கேட்டட் அதனால தான் ஒன் டூ போட்டிருக்கேன் செகண்ட் ரோவில் செகண்ட் செல் தேர்ட் செல் ஃபோர்த் செல் அலக்கேட்டு அதனால டூ 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 த்ரீ டூ ஃபோர் தேர்ட் செல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட் செல் அலக்கேட்டு அதனால தான் த்ரீ ஒன் த்ரீ ஃபோர் போட்டிருக்கேன் இனி வந்து நம்ம ஃபார்முலாவில் போட்டுக்கலாம் அண்ட் த சி டூ த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து எந்த இது குறிக்கும் அப்படின்னா செகண்ட் ரோவில் தேர்ட் செல் அதனால் தேர்ட் காலம் ஸோ அப்போ நமக்கு வேல்யூ என்ன இருக்குது நயன் இருக்குது ஸோ அதனால தான் இங்கே நயன் எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் வந்து டேபிள்லேருந்து இந்த வேல்யூஸ் எழுதிடலாம் ஓகே ஸோ அப்படி எழுதும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஒவ்வொரு வேல்யூ அதாவது யூ ஒனுக்கு ஜீரோ அசீம் பண்ணும்போது வீ டூட வேல்யூ கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து யூ டூ ப்ளஸ் வீ டூ இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து வீ டூட வேல்யூ இருக்கும் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம யூ டூ ஃபைன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு யூ டூ வேல்யூ வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் வி த்ரீ வந்து ஃபைன் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம இங்கே வந்து யூ டூ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வி ஃபோரோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுவோம் இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப்பை சால்வ் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த ஸ்டெப்பை செய்வீங்க ஓகேவா அதாவது யூ த்ரீ ப்ளஸ் வி ஃபோர் ஈக்குவல் டு சி த்ரீ ஃபோர் அப்படி தானே ஸோ யூ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் ஸோ அப்போ இதிலேருந்து உங்களுக்கு யூ த்ரீ கிடைக்கும் இந்த யூ த்ரீ வேல்யூ தான் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வி ஒன் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுவீங்க மற்றபடி உங்களுக்கு வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் இதில் கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூஸை அதுக்கப்புறம் உள்ளதுக்கெலாம் போட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் இந்த அலக்கேட்டட் செல்ஸுக்கான இந்த ஃபார்முலாக்குள்ள வேல்யூஸ் அதாவது யூ ஒன் யூ டூ யூ த்ரீ வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் ஃபைன் பண்ணிடுவீங்க ஸோ ஃபைன் பண்ணதை எழுதிக்கோங்க ஸோ ஃபைன் பண்ணிட்டு எழுதியிருக்கோம் ஸோ யூ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ யூ டூக்கு ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு யூ த்ரீக்கு த்ரீ கிடச்சிருக்கு வி ஒன்க்கு ஒன் வி டூக்கு டூ வி த்ரீக்கு ஃபோர் வி ஃபோர்க்கு ஃபிஃப்டீன் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் ஃபைன் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பெனால்ட்டி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஸோ பெனால்ட்டி ஃபார்முலா என்னென்னா விஐஜே ஈக்குவல் டு யூஐ ப்ளஸ் விஜே மைனஸ் சிஐஜே ஸோ நம்ம இது வந்து எந்த வெசல்க்கெலாம் ஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நான் அலக்கேட்டட் செல்ஸ் ஓகேவா ஸோ காஸ்ட் வந்து கார்னரில் அலக்கேட் பண்ணியிருப்போம் அந்த காஸ்ட் வந்து கார்னரில் அலக்கேட் ப
maximum positive value choose பண்ணணும் நமக்கு ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் கிடைச்சிருக்கு ஸோ அப்போ நமக்கு இதுதான் என்னது மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஓகேவா எந்த வேல்யூ சூஸ் பண்ணுவீங்க மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா இந்த மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் வேல்யூ கிடைச்ச எந்த செல்ல கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா பி ஒன் ஃபோர் அப்போ பி ஒன் ஃபோருங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபோர்த்து செல் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபோர்த்து காலம் அந்த செல்லருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களோட லூப்பை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பி ஒன் ஃபோரில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த செல் தானே நமக்கு வந்து சூஸ் ஆகிருக்கு மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் வேல்யூ கிடச்ச செல் ஸோ இதில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஹாரிசண்டல் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹாரிசண்டல் லைன் பார்க்கும்போது இந்த செல்ல வராது அப்படின்னா இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த செல்க்கு வருவோம் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட்டு வேர்டிக்கல் லைன் ஸோ வேர்டிக்கல் லைன் எதில் முடி ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க இதிலேருந்து அடுத்தது இந்த ரோக்கு இந்த செல்லுக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இதில் இருந்து இந்த செல்லை நமக்கு அலக்கேட்டட் தான் இருக்குது பட் நம்ம இதில் வந்து முடிக்க முடியாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதில் வந்து ட்ராப் பண்ணி ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ மொத்தம் ஃபோர் கார்னர்ஸ் இந்த கார்னர்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸப்ட் இதை ஸ்டார்ட் செல் இந்த செல்லை தவிர்த்து ரிமைனிங் கார்னர்ஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னா அலக்கேட்டட் செல்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் நம்மளோட கண்டிஷன் ஸோ ஸ்டார்ட் செல்லுக்கு நம்ம என்ன சைன் கொடுப்போம் ப்ளஸ் சைன் ஓகேவா ஸ்டார்ட் செல்லுக்கு ப்ளஸ் சைன் அதுக்கப்புறம் ஆல்டர்னேட்டிவா நெகட்டிவ் அப்புறம் இதுக்கு ப்ளஸ் நெகட்டிவ் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ் கொடுத்த சைன் உள்ள அந்த ரெண்டு செல்லுலேயும் இருக்கக்கூடிய காஸ்ட் பார்க்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு செல்லையும் பாருங்கள் காஸ்ட் இதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் இருக்குது கார்னரில் இதுக்கு வந்து டென் இருக்குது அப்படின்னு அலக்கேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டென் தான் நமக்கு என்னது மினிமம் வேல்யூ ஃபிஃப்டீனும் டென்னும் கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு டென் தான் மினிமம் வேல்யூ ஸோ அப்போ அந்த டென்னை கொண்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் ரிமைனிங் காஸ்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் ஒரு இடத்துல ஆட் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் ஒரு இடத்துல சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் ஆட் பண்ணுவோமா ஸோ இங்கே வந்து ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ டென் ஆட் பண்ணும்போது டென் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல மைனஸ் இருக்குது அப்போ டென்னை மைனஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் அடுத்தது இந்த இடத்துல வந்து ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே ஜீரோ தான் இருக்குது ஜீரோ ப்ளஸ் டென் ஆகும் டென் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல டென்னை மைனஸ் பண்ணும்போது ஃபைவ் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எழுதிக்கணும் அதே மாதிரி நான் இதில் வந்து ரெண்டாவது நம்ம யூஐ ப்ளஸ் விஜே ஈக்குவல் டு சிஐஜே யூஸ் பண்ணி கிடச்ச யு ஒன் யூ டூ யூ த்ரீ வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நான் எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இந்த வேல்யூஸ் காப்பி பண்ணிக்கலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெல் செல்ல காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு இங்கே கார்னர் என்னவாக கிடைக்கும்னா ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டென்னை மைனஸ் பண்ணும்போது ஃபைவ் ஆகும் டென் ஆட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல டென் ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்னா டென்லேருந்து டென் போயிட்டுனா ஜீரோ அதுக்கப்புறம் இங்கே ஆல்ரெடி அலக்கிட்டு நடந்த செ வேல்யூ அதை அப்படியே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து டென் ஆட் பண்ணும்போது டென் இந்த இடத்துல வந்து ஃபைவ் இந்த இடத்துல வந்து ஃபைவ் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் அலக்கேட்டட் பார்த்தீங்கன்னா செவன் இருக்குது ஜீரோ வந்துச்சுல இந்த செல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் விட்டுடலாம் ஓகேவா ஜீரோ வந்து இந்த செல் வந்து உங்களுக்கு என்ன கிடையாது வேல்யூ கிடையாது ஸோ அது தவிர்த்து இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் அலக்கேட்டட் செல்ஸ் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸுங்கிற அந்த வேல்யூ எப்போவுமே எனது பேலன்ஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிடுவீங்க இந்த ஜீரோ வந்து அந்த வேல்யூ மட்டும் விட்டுடுங்க ரெண்டு டைம் ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு ஐட்ரேஷனில் வந்துச்சு அப்படி வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் ஏதாவது ஒன்று ஆர்பிட்டராக விட்டோம் இங்கே ஒரே ஒரு சேவர் ஜீரோ தான் வந்திருக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிடலாம் அதை மட்டும் எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் காஸ்ட் வச்சுக்கலாம் அப்படி வைக்கும்போது தான் நமக்கு நம்பர் ஆஃப் அலக்கேட்டட் செல்ஸ் எவ்வளோவா இருக்கும் சிக்ஸாக இருக்கும் ஓகே அப்போ இந்த ஜீரோ என்ன வராது வராது ஓகேவா இந்த டேபிள் இந்த டேபிள் வச்சு அடுத்த இதே ஸ்டெப்ஸை ரிப்பீட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அப்பவும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யூஐ ப்ளஸ் விஜே ஈக்குவல் டு சிஜே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் எதுக்காக இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய யூ ஒன் யூ டூ யூ த்ரீ வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் புது வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அப்போ அலக்கேட்டட் செ
அதை அப்ளை பண்ணி சி ஒன் டூ காஸ்ட்டுங்கிறது என்னது அந்த இந்த பாக்ஸில் இருக்கில்ல எந்த வேல்யூஸ் தான் காஸ்ட்டுங்கிறது ஓகேவா ஸோ அதை அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இனிஷியலாக யூ ஒனுக்கு வந்து ஜீரோன்னு அசீவ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த யூ ஒன் வேல்யூ வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ரிமைனிங் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் அதே மாதிரி யூ டூ யூ த்ரீ கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை வச்சு அகே நம்ம என்ன பண்ணணும் பெனால்ட்டி ஃபைன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நமக்கு வந்து யூ ஒன் யூ டூ யூ த்ரீ வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோருக்கு கிடைச்ச வேல்யூஸ் வந்து நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ எழுதிட்டு அகெயின் பெனால்ட்டி ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ பெனால்ட்டி ஃபார்ம்ல பிஐஜே ஈக்குவல் டு யூஐ பிளஸ் விஜே மைனஸ் சிஐஜே ஓகேவா ஸோ இந்த பெனால்ட்டி வந்து நம்ம எதுக்கெலாம் ஃபைன் பண்ணும் அப்படின்னா நான் அலக்கேட்டட் செல்ஸ்க்கு ஸோ நான் அலக்கேட்டட் செல்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோலாக ஃபஸ்ட்டு செல்லும் தேர்ட் செல்லும் செகண்ட் ரோலாக ஃபஸ்ட்டு செல்லும் ஃபோர்த்து செல்லும் தேர்ட் ரோலாக தேர்ட் செல்லும் செகண்ட் செல்லும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலா படி போட்டிங்க அப்படின்னா காஸ்ட்டோட வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது பி ஒன் ஒன் ரோலில் ஃபஸ்ட்டு ரோலில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு செல்லுக்கு உங்களுக்கு வேல்யூ வேணாம் மைனஸ் தேர்ட்டீன் இதுக்கு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பி டூ ஒன்க்கு மைனஸ் டென் பி டூ ஃபோருக்கு மைனஸ் ஃபோர் பி த்ரீ டூக்கு மைனஸ் ஃபைவ் பி த்ரீ த்ரீக்கு மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு என்ன வேல்யூவாக இருக்குது நெகட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்குது நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் பெனால்ட்டியில் மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் வேல்யூ சூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ எல்லாமே நெகட்டிவ் ஆனால் இதோடு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஹைட்ரேஷன்ஸை ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸோ வென் யூ கெட் த நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் யூ கேன் ஸ்டாப் த ஹைட்ரேஷன் ஓகே இந்த ஹைட்ரேஷனை வந்து நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஓகே எப்போ நெகட்டிவ் வேல்யூ கிடைக்குதோ அப்போ நீங்கள் ஹைட்ரேஷன் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க ஓகே ஸோ எல்லாமே நெகட்டிவ் வேல்யூ ஆகிட்டு ஸோ ஹைட்ரேஷன் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஸ்டாப் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா எழுதிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு ஃபைனலாக கிடச்ச அந்த யூ ஒன் யூ டூ யூ த்ரீ வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ எழுதிக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து பெனால்ட்டியில் வந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் வேல்யூ கிடச்சா தான் இங்கே வந்து க்ளோஸ்ட் லூப்லாம் ஃபார்ம் பண்ணும் அதனால் ப்ரீவியஸ் டேபிளை அப்படியே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் காப்பி பண்ணி எழுதியிருக்கேன் இதில் வந்து க்ளோஸ்ட் லூப் வராதுல ஸோ ப்ரீவியஸ் டேபிளில் கிடச்சிது பட் யூ ஒன் யூ டூ யூ த்ரீ வேல்யூ மட்டும் நமக்கு என்ன ஆயிருக்கும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஓகே அது நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம காஸ்ட்டு கேல்குலேட் பண்ணணும் இப்போ தான் நமக்கு ஆப்டிமாலிட்டி வந்து என்ன ஆகும் ஃபுல்ஃபில் ஆகும் அந்த கண்டிஷனுக்காக தான் ஆப்டிமாலிட்டிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் பேசிக் ஃபீசிபிள் சொல்யூஷனில் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இவ்வளோ நேரமாக ஹைட்ரேஷன்ஸ் போட்டு ஆப்டிமம் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து கொண்டு வரோம் ஸோ அப்படி கொண்டு வரும்போது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் அப்ளை பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு கிடச்ச அந்த காஸ்ட் கார்னரில் கிடச்சிருக்கும்ல அந்த டேபிளுக்கும் இந்த டேபிளுக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் ஸோ நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் ஃபேஸ் ஒனில் உங்களுக்கு எப்படி டேபிள் கிடச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செல்லும் செகண்ட் செல்லும் செலக்ட் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறமா செகண்ட் ரோல இந்த த்ரீ செல்ஸ் அப்புறமா தேர்ட் ரோல இந்த லாஸ்ட் செல் இப்போ நம்ம ஆப்டிமம் ஃபைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த காஸ்ட் எப்படி மாறி இருக்குன்னு பாருங்க ஆப்டிமம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேசிக் ஃபிசிபிள் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செல்ல டூ வேல்யூஸ் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த ரெண்டு செல்லையும் இருந்துச்சு செகண்ட் செல்ல த்ரீ கார்னர்ஸ் வந்து செலக்ட் ஆகிருந்து பட் இப்போ ரெண்டே ரெண்டு வேல்யூஸ் தான் தேர்ட் செல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வேல்யூ இந்த எயிட்டீனுக்கு நேராக மட்டும்தான் காஸ்ட் இருந்துச்சு இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன இருக்குது அகெயின் அடிஷ்னலாக இந்த செல்ல வந்து காஸ்ட் வந்திருக்கு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மேலே போட்டிருக்க வேல்யூஸ் கூட என்ன இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நார்த் வெஸ்ட்டு கார்னர் ரூல் அப்ளை பண்ணி பேசிக் ஃபிசிபிள் சொல்யூஷன் கிடச்சில அதை விட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ காஸ்ட்டு கேல்குலேட் பண்ணும்போது டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இந்த ரெண்டு வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் லெவன் இன்ட்டு டென் ப்ளஸ் செவன் இன்ட்டு டென் ப்ளஸ் நைன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட்டீன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ்ட் வந்து ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நம்ம வந்து காஸ்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ருப்பி சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு இனிஷியல் பேசிக் ஃபிசிபிள் சொல்யூஷனில் எவ்வளோ வந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இனிஷியல் பேசிக் ஃபிசிபிள் சொல்யூஷனில் வந்த காஸ்ட் இது ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நார்த் வெஸ்ட்டுக்கான ரூல் டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிடச்ச காஸ்ட் விட ஃபைவ் டுவெண்ட்டி பட் இப்போ ஆப்டிமைஸ் பண்ணி எவ்வளோ வந்திருக்கு ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் வந்து ம